іноді себе запитуєш, заради чого ти це все робиш. Звичайно, ти не можеш просто сидіти остро, не знаючи, що ти можеш допомогти. Ти не можеш просто сидіти, склавши руки, чекати, що це все закінчиться без твоєї участі. Найголовніше в догляді за пацієнтами з COVID-19 – це, в першу чергу, безпека самого лікаря і медичного персоналу. Ти на власному досвіді сьогодні відчув, що таке одягнути захисний костюм, а потім його зняти. І коли ти його знімаєш, ти боїшся, аби щось не зробити не так, тому що ти потім принесеш заразу додому, а вдома діти, батьки і так далі. Скільки нам відомо, то Одна четверта частина лікарів і медичного персоналу, які доглядали за COVID-19 пацієнтами, то вони захворіли. Важливим є, в першу чергу, процес одягання і процес роздягання або, скажімо, знімання засобів індивідуального захисту. Ця хвороба, вона є дійсно страшною. Так, будь ласка, Сашик, сиди. Як себе почуваєте? Нормально? Можна я вам помірю сатурацію? Мене звати Степан Олексійович. Так, будь ласка. Ну, емоційне навантаження збільшилося кілька разів, тому що людина одягається, одягнута, йде до хворих, тяжко дихати, ти заходиш, не получаєш воздуха, тобі жарко. Тяжче і в самій техніці огляду хворих. У більшості пацієнтів розвивається паніка. В першу чергу маєш бути і психологом для цих пацієнтів. Вони ізольовані. Вони задихаються і дивляться на тебе, вони все розуміють. І зазвичай хворі з ковідом знаходяться в свідомості до кінця. Ти завжди розуміє суть і проблеми ситуації, але свідомість збережена. Тобто він тобі довіряє, він питається, а деякі хворі навіть просять, будь ласка, зробіть щось, тому що в мене п'ять дітей, тому що ця дитинка, яку я хочу родити, це моя бажана дитина. Все заключається в дуже великій відповідальності за життя хворого. Чотири тижні е, мій пацієнт продовжує виділяти вірус. Чотири тижні в нього важка пневмонія, яка не лікується. Тут е, кожен пацієнт, який поступає, це є середньої тяжкості, тяжкі пацієнти. Вони всі із серйозними ускладненнями, з одно-двобічними пневмоніями. У них е, складніший стан. Дуже багато людей не сприймають серйозно, що це є така проблема. Вони дуже легковажності відносять, вони не розуміють. Ну, хай йдуть сюди, тут санітар, думаю, треба багато. Хай йдуть сюди, вдінуть маски, хай подивляться і, і тоді можуть щось говорити. Я дуже рада за тих людей, які принесли цю інфекцію з-за кордону, чи, чи з магазину, чи з автобуса, чи від свого кума, в яким він ходив на шашлики, що він хворіє другий чи третій тиждень, має 37,2, і йому нічого за це нема. Але нехай ця людина подумає, в першу чергу, що в нього є сусід, в нього є родичі, в нього є діти, яких він може заразити, які, які не мають настільки сильну імунну систему. Це взагалі не смішно, коли людина має задишку, Помирає або ти розумієш, що вона помре. Тебе ніхто не розуміє. Або ті, хто тебе розуміють, то їх дуже мало. Коли ми п'ємо тут каву, ми всі, ми, ми всі імпульсивні, ми всі емоційні, ми кричимо, ми, ми десь е, там, сваримося один з одним. А десь іноді сваримося і на обставини, і, і на державу, що ми при нас забезпечені і так далі. А з іншого боку, я тобі скажу, що через це, через таку емоційну е, війну, ми стали ближчими, ми стали десь ріднішими, ми краще розуміємо один одного. Я дуже радію, коли хворий виходить за межі цього балкона. Я навіть сама чекаю цей момент, я бачу, що він збирається. Я виходжу і сама його зустрічаю. Ясно, що в масці, в захисному халаті, але я зустрічаю його при виході із даної інфекції, даю йому всі виписки, виходить ніби як, не знаю, з пологового будинку, коли виписують дітей. Можна сказати, що це друге народження людини. 
пандемія в першу чергу в цілому світі змінила свідомість людей стосовно захворювань, стосовно один одного, стосовно того світу, який нас оточує. Але в нас, в Україні, я не бачу, що вона вплинула на те, щоб лікарів почали цінувати інакше. Лікарі — це армія. Просто вона рятує не від зовнішнього ворога, а від внутрішнього, так? від захворювань. Коли ти щодня з ранку до вечора борешся за життя, то, звичайно, коли ти отримуєш роздруківку у тисячу гривень в кінці місяця, і, звичайно, ми всі могли б залишитися зараз вдома, Дивитися телевізор, скиглити про те, що набрид карантин, бо скучно сидіти вдома. Але з іншого боку, якщо лікарі, ті, які зараз на передовій, які це, це роблять, якщо вони цього не робитимуть, то хто буде робити?